Selam gençler, Tarım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu kimyasal tepkimelerle denge sabiti arasındaki ilişki. Hatırlar mısınız? Kimya ve enerji ünitesinde HES yasası diye bir konu vardı. O konuda tepkimeleri sağa sola çeviriyorduk, taraf tarafa topluyorduk ve en sonunda net tepkimenin entalpisini buluyorduk. İşte şimdiki anlatacağımız konu aslında dengenin HES yasası kısmı. Birden fazla tepkime varsa bu tepkimelerden yeni bir tepkime oluştuğunda Kc nasıl değişiyor ya da Kc nasıl bulunuyor bunlara değineceğim. Tamam mı? Hadi gelin şimdi birkaç tane maddemiz var. O maddelere bakalım devamındaysa örnek çözerek anlattığım kısımları pekiştirelim. Bir denge tepkimesi herhangi bir sayı ile çarpılırsa bu sayı Kc'ye üst olarak yazılıyor. Tamam mı? Bak şöyle bir elimde denge tepkimesi var. Biz bunu 2 ile çarparsak Kc'ye üst olarak Yazıyorsun bunu. Kc'nin karesi olacak. 3 ile çarpsaydık Kc'nin küpü olacaktı. Bir denge tepkimesi ters çevrilirse Kc'de ters çevrilir. Yani Kc iken 1 bölü Kc şeklini alır. Tamam mı? Bir te denge tepkimesi en gibi bir sayıya bölünürse bu sayıda 1 bölü n olarak Kc'ye üst olarak yazılır. Mesela bunu 2'ye bölerseniz 1 bölü 2 derseniz yine K1 üzerine 1 bölü 2 eklersiniz. Tamam mı? Bir tepkime 2 ya da daha fazla tepkimenin toplamı ise tepkimelerdeki denge sabitleri toplanan denge sabitlerin çarpımını eşittir. Siz, siz şu iki tepkimeyi taraf tarafa topluyorsanız K'ları da çarpacaksınız. Yeni denge sabitini bulacaksınız. Hocam 4 tane madde var. Tamam. Söylediğiniz ama biraz havada kaldı. Sorun değil. Şimdi örneklerde pekiştireceğim. Bak şimdi buraya. Örnek 33. Tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki denge sabiti 0,25'tir. Buna göre şu tepkimenin denge sabiti nedir diyor. Şimdi Kc 0.25'miş. Bu 1 bölü 4 demek değil mi? Kc'miz 1 bölü 4. Yukarıdaki tepkimede 2 N2O var ve sağ tarafta. Aşağıdaki tepkimede ise 1 tane N2O var ve sol tarafta. Şimdi yukarıdaki tepkimeyi bir sayılarla çarpıp bölüp aşağıdaki tepkimeye benzetmemiz lazım. Birinci işlem. Birinci adım diyelim biz buna. Birinci adımda bak yukarıdaki tepkimeyi bir ters, ters çeviriyorum. Neden? Aşağıdaki tepkimede N2O solda yukarıdaki tepkimeyi de sola getirmem lazım. Ters çevirdim birinci adımda. 2 N2O 2 N2 artı O2. Ters çevirdiysem Kc'yi de ters çevirmiyor muyuz? Onu ters çevirdiysek bunu da ters çevireceğiz. 1 bölü 4 ters çevrilirse ne olacak? 4 mu olacak? Kc'miz 4 oldu. Bak bu tepkimenin Kc'si 4. Yukarıdaki 2 1 bölü 4. Bununki 4. İkinci adım. İkinci adımda N2O burada bir tane. Bu tepkimede de bir tane olması lazım. O zaman 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. 1 bölü 2 ile çarparsanız ikinci adımda N2O N2 artı 1 bölü 2 O2 oldu. Bak, çarptım mı? 1 bölü 2 ile çarptım mı? Üst olarak yazıyoruz. 4'ün 1 bölü 2. üstü. Bu da ne demek? Karekök 4 demek. Karekök Karekök 4 nasıl kök dışına çıkar? 2 olarak çıkar. İşte bu tepkimenin de Kc'si 2'dir. Tamam mı? Olay bu. Gel örnek 34'e. Denge tepkimeleri ve aynı sıcaklıktaki denge sabitleri verilmiştir. Bu tepkimenin e, denge sabiti kaçtır diye soruyor bize. Şimdi yukarıdakileri allem edecek, gullem edeceksin. Aşağıdaki tepkimeye benzeteceksin. Nasıl benzeteceksin? Önce net tepkimene bak. Yani istediği tepkime bizim için net tepkime. Tamam mı? Şu tepkime. CH4 nerede? Solda. Yukarıda CH4 arayacaksın ve solda olması lazım. Solda değilse de sol hale getireceksin. Yukarıda bak burada CH4 var. Tamam. Solda mı? Solda. Eyvallah. Tamam. Devam ediyoruz. C'miz var sağda. Yukarıdaki C'yi de sağa getirmen lazım. Tamam mı? Yukarıda nerede C var? Şurada bak C var. Başka yerde var mı? Yok. Bunu sağa getireceğiz. Sağa getirmek için ne yapmamız lazım? Ters çevirmemiz lazım. Şimdi birinci tepkime olduğu gibi yazıyorum. Bu birinci tepkime, bu ikinci tepkime, bu da üçüncü tepkime. Tamam mı? Bunu sağa çevirelim. Birinci tepkime olduğu gibi yazıyoruz. CH4 artı 2O2 CO2 artı 2H2O KC'miz ise 3 mü? İkinci tepkimeye ters çeviriyorum. Karbondioksit Değil mi? CO2 C artı O2 Ters çevirdiğimden dolayı K'm da ters çevirecek 1 bölü 8 mi olacak? Tamam Sonra H2 2 tane H2 şekliyle sağda var Burada yukarıdaki H2'yi de 2 ile çarpıp ters çevirmemiz lazım ki Aşağıdaki de elde edelim Şimdi Ters çeviriyorum ve 2 ile çarpıyorum Eksi 2 ile çarptığımda ters çevirmiş 
anlamına gelir. 2H2O 2H2 artı 1 2 ile çarptığımda direkt O2 yapar. Şimdi bir ters çevirdim. 0, 5, 1 bölü 2 demekti. Ters çevirince 1 bölü 2 ters çevrildi. 2 oldu. 2 ile çarptım. 2'nin karesi 4. K3'te 4 oldu. Tamam mı? Şimdi taraf tarafa toplayacağız bunu. Taraf tarafa topladığımızda şuradaki 2H2O ile yukarıdaki 2H2O. Buradaki karbondioksitle sağ taraftaki karbondioksit birbirini götürdü. Öyle değil mi? Bak. Şurada bir, bir daha iki tane O2 var sağ tarafta. Solda da iki tane O2 var. Bunlar da birbirini götürdü. CH4'de olduğu gibi aşağıya indiriyorum. Denge. Sağda karbon kaldı. Bir de 2H2 kaldı. Taraf tarafa toplandığımda K'ları ne yapıyordum? Çarpıyordum. O zaman 3 çarpı 1 bölü 8 çarpı 4 olacak. 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 2, 3 bölü 2 de 1,5 mu yapar? Cevabımız D seçeneği. İşte sorular böyle. Tamam mı? Test altı da bununla alakalı çok fazla soru var. Bir iki tanesini ben çözüm geri kalanları siz çözün ki pekiştirin. Zor bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. HES yasası bildiğiniz kimya ve enerjideki HES yasası. Yukarıdaki tepkimeye göre aynı sıcaklıkta şu tepkimenin KC'si nedir diyor. Şimdi birinci adımda birinci adımda ne yapmam lazım? Z'yi sol almam lazım. Yani tepkimeye ters çevireceğim. Tepkimeyi ters çevirirsem şunu mu elde edelim? 1 bölü 2 x artı 3 bölü 2 y bu 1 bölü 10 demekti. Ters çevrildiğinde KC de ters çevrilir. 10 oldu. İkinci adım. ikinci adım. Z'nin kat sayısı 2. Demek ki burayı 2 ile çarpacağız. 2 ile çarparsak 2Z X artı 3Y çarptığımızda üst olarak yazıyorduk. 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 de 100 mü yapar? Bak şu tepkimenin de KC'si 100'müş. Tamam. Gel buraya. İkinci soru. Yukarıda yine bir tepkimemiz var. KP2'dir diyor. Buna göre şu tepkimenin KP'si nedir? KC'de ne yapıyorsa KP'de de aynısını yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi Jo aşağıdaki istenen tepkime de solda. Yukarıda ise sağda. Demek ki bunu bir ters çevireceğiz. Birinci adımda yukarıyı ters çevir. KP'miz 2 ile. Ters çevirdiğinde 1 bölü 3 Jo artı 1 bölü 3 BR2'den 1 bölü 3. Jo BR2 mi oluştu? Ters çevirdiğin için ne olacak? KP 1 bölü 2 olacak. Tamam mı? Sonra bak kas sayıları 1 hepsinin. 3 ile çarpmam lazım. İkinci adım. 3 ile çarp. 3 ile çarptığımızda Jo artı BR2 Jo BR mi oldu? Çarptığımızdan dolayı 1 bölü 2'nin kübü olacak. Üst olarak yazdık. Bu da 1 bölü 8 yapar. Cevabımız D seçeneği. Cevap anahtarında A diyor. Ama cevabımız D olacak. Cevap anahtarı hatalı arkadaşlar. Cevabı D olarak işaretleyin. Tamam mı? Üçüncü soru. Hadi bu soruyu da çözeyim. Geri kalan üç soruyu da size bırakayım. Çok uzatmayayım. Çünkü daha anlatacağım kısımlar var. Bir de denge kontrolü var. Oraya geçeceğiz. Yani aşağıda gördüğünüz şu küçük başlık var ya. Onu da anlatacağım bu derste. Şuraya da bir bitirelim. Bu bu konuyla alakalı çözdüğüm son soru. Tamam mı? Anlaştık seninle. Denge tepkimeleri ve aynı sıcaklıktaki denge sabitleri veriliyor. Buna göre bunun denge sabiti nedir diyor. Şimdi aşağıdaki tepkimi elde etmen lazım. Yukarıda C solda burada da solda. Sıkıntı yok. Olduğu gibi yazacağım o zaman. Tamam mı? Yazıyorum birinci adımda. C artı C o 2'den 2 C o oluşmuş. K C de 0.25 bu 1 bölü 4 demek. Sonra ııı ee, Şimdi taraf tarafa topladığımda şu joğları yok etmem lazım. Şurayı 2 ile çarparsam taraf tarafa topladığımda o zaman bunları yok edebilir miyim? Ederim. 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptım. 2 jo artı o2 2 jo o2 kcm'de 2 ile çarptığımdan dolayı üst olarak yazıyorum. 4'ün karesi. Bak taraf tarafa toplayacağım. Taraf tarafa topladığımda solda 2 jo var. Sağda 2 jo var. Bunlar birbirini götürdü. C artı Solda bir tane jo var. Sağda iki tane jo var. Şu jo'nun biri gitti. Buradaysa bir tane kaldı. Tamam mı? O2 jo2. Taraf tarafa topladığımda ne yapıyorduk? KC'leri çarpıyorduk. 1 bölü 4 çarpı 4'ün karesi. 4'ün karesi 16 demektir. 4'e böldüm. 1 4'e böldüm. 4. Ne yaptı? Den e denge sabitimiz 4 yaptı. Olay bu. Tamam mı? Dengenin hesi böyle gençler. Diğer 3 soruda 
Sizde benzer sorular, farklı sorular değil. Gelelim şimdi dengenin kontrolüne denge kesri. Burası müfredatta var mı yok mu gri bir alan. Hani e, çok önemli bir yer değil açıkçası gri bir alan olduğundan dolayı uzun süredir de buralardan soru gelmiyor. E, ama ben yine de anlatacağım burayı ne olur ne olmaz diye. E, hani atlamak da istemiyorum zaten zor bir kısımda değil. E, şuraya da bir bakalım. Tamam mı? Fen lisedeler zaten görüyor bunları ama Anadolu müfredatında da açık bırakmışlar. Anlatmayın demiyorlar. Anlatın da demiyorlar. Bu yüzden biz anlatıyoruz tamam mı? Denge kesri QC ile ifade ediliyor. Denge sabiti de KC'de olduğu gibi, gibi hesaplanır. Tek fark şu. Hatta burada tanım var. Tanım okuyalım. Tersinir bir tepkim için yazılan denge bağıntısında herhangi bir anda verilen derişimler kullanılarak bulunan sayısal değere denge kesit denir. Yani bir tepkime var ortada. Herhangi bir anında bir tane denge bağıntısı yazıyorsunuz. Onu hesaplarsanız işte ona QC diyoruz. Denge dolup olmadığını bilmiyoruz. Tamam mı? Dengede ise zaten KC diyeceğiz. Ama dengede olduğunu bilmiyorsak herhangi bir anda hesaplama yapıyorsak bunun adı QC. QC, ne, QC neymiş? Daha dengede olup olmadığını bilmiyoruz. Herhangi bir andaki hesaplama. KC ise denge anındaki hesaplama. Tamam mı? Aynı hesap. QC eşittir. Yani normal KC hesaplar gibi hesaplıyorsunuz. KC demememizin tek nedeni dengede olduğunu bilmiyoruz. Tamam mı? Maddemiz, tepkimiz dengede mi değil mi? Bu bilgi yok bizde. Bundan dolayı QC diyoruz. Eğer tepkime dengede ise artık QC değil KC diyeceğiz. Bunlar arasındaki bağıntılar ne? Az önce söylediğim gibi herhangi bir anda hesaplama yaptın. Bu sana verilen KC'ye eşit çıktı. O, o andaki hesaplama. Yani QC eşittir KC oldu. O zaman sistem dengededir. Herhangi hiçbir sıkıntı yok. Ama yine bir hesaplama yaptın. Sana bir KC değeri verilmişti. Bulduğun QC değeri KC değerinden daha büyük çıktı. Yani bu ne demek? Yani gördüğün gibi ürünler bölü girenler. QC'nin daha büyük olabilmesi için ne olması lazım? Ürünlerin madde miktarının derişimin daha fazla olması lazım değil mi? Hani daha büyük olabilmesi için 9 bölü 1 olsun. Bu da 4 bölü 1 olsun. Yukarısı daha büyük olunca QC daha yüksek çıkıyor. Yani ürünlerin derişimi yüksek olursa şey oluyor. QC daha yüksek çıkıyor. E ne olacak? Yüksek olan... Az olana bir şeyler aktarsın ki dengeye gelsin. Tepkime sola doğru 9'dan 4'e doğru ilerler ki ortada bulaşabilsinler. Tamam mı? Eğer senin elinde QC büyük KC şeklinde bir ifade varsa sonuç varsa sen diyeceksin ki tepkime girenler yönündedir. Bu da şu anlama gelir. Ürünlerin azalacak. Ürünler azalacak. Ürünlerin de, e, girenlerin derişimi ise artacaktır. Tamam mı? Burada da zaten yazmışız. Ürünlerin derişim azalmış, girenlerin derişim artmış. Tam tersi KC büyük QC ise bu da şu anlama geliyor. KC'nin derişiminin büyük olması demek hani ürün ee, şey şurada okuyalım aslında ya karıştırmayalım. Dengeye ulaşmak için QC artmalıdır. QC'nin artabilmesi için dengenin e, sağa kayması lazım öyle değil mi? Hani QC nasıl artar? Ürünlerin derişimini artırırsan artar. QC'nin artması için ürünlerin artması, girenlerin azalması gerekir. Bu durumda tepkime ürünler yöne doğru ilerler. Yani sol taraftaki şunun tam tersi durum gerçekleşir. Şimdi hocam siz bunları böyle dediniz de tam kafamda netleşmedi diyorsan şu iki örneği çözeceğiz. Tam kafan orada cuk diye oturacak. Tamam mı? Konu bu kadar. QC dediğiniz şey herhangi bir anda denge bağıntısının hesaplanması. Herhangi bir ansa adını KC'ye koymuyoruz. Çünkü KC dediğim şey denge anında yapılan hesaplama. Herhangi bir anda yapılan hesaplama ise QC. Tamam mı? Olay bu. Gel buraya. Örnek 35. Tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki denge sabiti 5'tir. Bak denge sabitini vermiş. Hacmi 1 litre olan kapalı bir kapta 2 mol HBR, 1 mol HBR2 ve 1 mol H2 gazları konuyor. Buna göre yargandan hangiler doğrudur? Öncelikle bu tepkime dengede mi değil mi bir bakalım. Şu andaki yani şu andaki 2 HBR tepkimeyi tekrar yazdım. BR2 artı H2. Şu anda 2 mol bundan var. Tamam mı? 1 mol bundan var. 1 mol de bundan var. Bu andaki bağıntımız QC eşittir. BR2'nin derişimi çarpı H2'nin derişimi bölü HBR'nin derişiminin karesi. Değil mi? Birlikte kap olduğundan dolayı derişimler mole eşit. Yazıyorum. 
BR'nin derişimi 1 molar. H'ninki 1 molar. HBR'ninki ise 2 molar. 2'nin tabi ne olacak? Karesi olacak. Çünkü kas sayımız gördüğün gibi 2. QC ne çıktı buradan? 1 bölü 4 çıktı. Değil mi? Denge sabiti dediğimiz KC ne? 5. He. KC büyük o zaman QC. Bizim QC'yi artırmamız lazım. QC'nin artabilmesi için ne olması lazım? Şu ürünlerin derişiminin artması lazım. Yani tepkime sağa doğru ilerlemeli. Tamam mı? Ki QC artsın. KC eşit. QC haline gelsin. Şimdi KC büyüktür QC'dir diyor. Şu anda. Evet doğru bunu bulduk. Tepkime ürünler yönüne doğru ilerler. Evet bunu da söyledik. HBR'in denge derişimi 2 molardan büyüktür. HBR şu an 2 molarda ve denge sağa doğru ilerliyor. Yani derişimi azalıyor. Doğal olarak 2'den küçük çıkacak. Bu ifade yanlış cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir diyeceğiz. Tamam. Gel örnek 36'ya. Tepkimesi 100 santigrat derecede denge sabiti 1'dir diyor. Herhangi bir anda bak herhangi bir anda birlikte kapta 0.2 mol H2 0.3 mol IC ile 0.4 mol H2 ve 0.6 mol H2 ile gazlar bulunmaktadır. Yargıların hangileri doğrudur diyor. Bakalım bu tepkime dengede mi değil mi? Herhangi bir andaki molleri verilmiş. Şimdi QC'nin dengede olup olmadığını bulacağız. Eğer QC'miz 1 çıkarsa dengededir. 1 çıkmazsa dengede değildir. Değil mi? Çünkü KC'miz 1'miş. HSL Yazıyorum. 0.2 mol bu. IC'miz 0.3 mol. H'ımız 0.4 mol. HSL'miz 0.6 mol. 1 litre kap olduğundan dolayı derişimleri de buna eşittir. QC eşittir. Ürünlerin derişimi çarpı 0,4 çarpı 0,6 bölü girenlerin derişimi 0,2 çarpı 0,3 saatleştir abi 0,2'ye böldüm 1, 0,2'ye böldüm 2, 0,3'e böldüm 1, 0,3'e böldüm 2 2 kere 2'den 4 yaptı. QC eşittir 4 çıktı. KC ne? KC'de 1. E, QC büyük KC. E, ne olması lazım? Yani QC'nin büyük olduğuna göre şu kısım şu kısım daha yüksek değil mi? Yani ürünlerin derişimi daha yüksek. Bunu azaltalım ki dengeye gelsin. Azaltabilebilmem için dengenin sola doğru, girenlere doğru hareket etmesi lazım. Sistem dengede mi? Kesinlikle değil. Eşit çıkmadı çünkü. Tepkime girenler yöne doğru ilerler. Evet doğru. H2 gazın denge derişimi 0.2 molardır diyor. Zaten normalde 0.2 molar. Değil mi? Ama tepkime sola doğru ilerledi. Ne olacak? 0.2'den daha büyük bir değer olacak. Madde miktarı artıyor. Hacim aynı. 0.2'den daha büyük bir değer olacak. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız. 2 B seçeneğidir diyeceğiz. Tamam mı? Denge kesti dediğimiz QC de bu. Herhangi bir andaki dengeye biz QC diyoruz. Ee, KC için yaptığınız hesaplamaların aynısı KP için de geçerli. Değişik hiçbir şey yok. Birebir aynı. Tamam mı? Şurada iki tane daha soru çözelim ve sonrasında ders bitirelim. Geri kalanı size bırakacağım. Hepsini de ben çözmeyeyim. Tek akıllı siz misiniz? Ben de biraz mola vereceğim, çay içeceğim. Biraz da siz çözün. Kapalı bir, kapalı sabit hacimli bir kapta gerçekleşen tepkime ve denge sabiti verilmiştir. 50 santigrat derecede tepkimede yer alan gazların kısmi basınçları verilmiş. Tamam. Sistem dengeye geldiğinde yargılanan hangiler doğrudur diyor. Sağda göstereyim bunu. Şimdi öncelikle tepkimeyi yazıyorum. CL2 artı H2 2 HSL tamam mı? KP'miz de 4. Şimdi herhangi bir anda 0.1 atmosfer H2'de 0.1 atmosfer Bu da 0.4 atmosfer QC eşittir ve de QP'de fark etmez 0.4'ün karesi bölü 0.1 çarpı 0.1 değil mi? Bu da şu değil mi? 0.4 çarpı 0.4 bölü 0.1 çarpı 0.1 Sadeleştirirsen 0'lar birbirini götürdü 16 çıktı He, QC büyük KP. Yani QP büyük KP. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ürünlerin basıncı daha fazla. Bunu azaltmamız lazım. Nasıl azaltacağız? Girenlere doğru yollarsak azaltacağız. Bu yüzden tepkimenin yönü sola doğrudur. Tamam mı? H2 gazının mol sayısı azalmıştır. Tepkime sola doğru. Sola doğru ise H2'nin mol sayısı artacaktır. Bu yanlış. Sistem dengeye geldiğinde toplam gaz basıncı artar diyor. Şimdi Sistem dengeye gelene sağ taraftakilerin kas sayısı ile sol taraftakilerin kas sayıları aynı. Eğer farklı olsaydı gaz basıncı değişir derdim ama aynı kas sayılar toplamı aynısı o zaman bir değişiklik 
olmayacaktı. Eğer şunun katsayısı 2 olsaydı toplam solda hani 2 molekül 2 artı 1'den 3 moleküle bölüşüyor. Doğal olarak basınç artar derdim. Çünkü madde miktarı artıyor. Madde miktarı ile basınç doğru orantılı da hatırlarsan. Ancak katsayılar aynı. Yani 2 molekül 2 moleküle dönüşüyor sonuç itibariyle. Doğal olarak burada gaz basıncı herhangi bir değişiklik olmayacak. Üçüncü öncül. Sistem dengeye geldiğinde HCl'nin kısmi basıncı azalmıştır. Denge sola doğru gidiyor. E ne olacak? HCl'nin madde miktarı azalıyor. Madde miktarı ile basınç da burada doğru orantılıydı. Bu da ne anlama geliyor? Mol azaldığına göre basınç da azalacak. Doğru bir ifade cevabımız. Yalnız 3. B seçeneği. Tamam. Şu ikinci soruyu da çözelim. Ee, soru şöyle. Belirli bir sıcaklıkta ileri tepkime hız sabiti geri tepkime hız sabitinden büyüktür. K ileri bak, burayı 10 düşün. Tamam mı? K geriden büyükmüş. Burası da 5 olsun. Tamam mı? Salladım. Tamamen bu değerleri salladım. Biliyorsun ki bunlar eşitlendiği zaman ne oluyor? Tepkime dengeye geliyor. Daha eşitlenmemiş. İleri daha büyük. O zaman tepkime daha sağa doğru gitmeye devam edecek. Tamam mı? Niye? Azaltacak bu. Onu 5'e doğru düşürecek. Sallıyorum. Hangiler doğru diyor? Tepkime denge de diyor. Değil. Hızlar birbirine eşit olursa denge oluyor değil mi? Hani hız dediğimiz şey tepkime dengesi dediğimiz şey K ilerinin K geriye eşit olduğu an. Eşit değil şu an. K ileri daha fazla. Sağa doğru kaysın ki eşitlensin. Değişimler türünden denge sabiti 0,25'tir diyor. Bak. Herhangi bir andaki mol değerlerini vermiş. Bu bizim QC'miz olsun. Tamam mı? Buradan bir QC'yi hesaplayalım. Şu an dengede olmadığını, bu anda dengede olmadığını biliyoruz. Neden bu anda dengede olmadığını biliyoruz? Çünkü ileri hız, geri hızı eşit değil. Tamam mı? QC'yi hesaplayalım. NH3'ün değişimi kaç? 1. 1'in karesi. Bölüm. Kasayı 2 ya. NO2'nin karesi. NO2'miz de kaç molmuş? 2 molmuş. 2 molün karesi 2 yaptı. Tamam. Sonra H2'nin 7. kuvveti 1'in 7. kuvveti çağır, e, yukarıda bir de H2O varmış. H2O'nun da nerede H2O? Ha, o da 1 olmuş. Bu da 1'in 4. kuvveti. Bunların hepsi 1 demek. Aşağıda 2'nin karesi var. 1 bölü 4 mi çıktı? QC'miz 0.25 çıktı. Bak. Bu anda dengede olma, olmadığını biliyoruz. Bu anda dengede değilse yani 0.25 de dengede değilse KC 0.25 olamaz. Değil mi? Çünkü KC demek denge anı demek. 0.25 de denge anında değil. Bu yüzden KC 0.25 olamaz. Eledik. Net tepkimede girenler yönüne ilerler. Ürünler yönüne doğru ilerletiyorduk. Yanlış. NH3'ün denge derişimi 1 molardan büyüktür. Normalde NH3'ün denge derişimi birlikte kabulduğundan dolayı 1 molardı. Denge sağa doğru geliyor. Yani hala en eşit miktar artmaya devam ediyor. Miktar artıyorsa derişimi ne olacak? Artacak. Birden daha büyük olacak. Cevabımız D seçeneği. Zamanla kaptaki toplam molekül sayısı artar. Burada kas sayılara bakacaksın. 2 molekül burada, 7 molekül burada. Toplam 9 molekül vardı. 2 molekül burada, 4 molekül burada. Toplam 6 molekül var. 9 molekül 6 moleküle düşüyor. Denge sağa geçiyor ya. Bu yüzden zamanla molekül sayısı azalır. Bu ifade de yanlış. Tamam. Üçüncü soru var. Bunu da sen yaparsın bence. Ne yapacaksın? QC diyeceksin. Sayıları yerine koyacaksın. Hangisi 0.5 çıkıyorsa o tepkime dengededir. Diyeceksin sadece basit matematiksel işlemler. Sana güveniyorum. Yapabilirsin. Bu dersin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.